一起选婚纱。云莎莎，你怎么又来了？莎莎是我叫过来商量婚礼细节的。白承义，我说过多少次了，我不会娶云莎莎的。阿玉哥哥，我本来不想戳穿你的。那天晚上在酒店，我们……难道你忘了吗？什么酒店？我根本没有去过酒店，也不可能碰过你。阿玉哥哥，你为什么不肯承认啊？我没做过，你让我怎么承认呢？阿玉，你跟莎莎都已经有夫妻之实了呀。云莎莎，你就打算以这种方式逼婚吗？人家女孩子能拿自己的清白冤枉你吗？就算我和许巍是亲姐弟，这辈子都不能在一起，我也不会娶云莎莎的。混账！我白家就没有你这种没有担当的种。我不会娶任何女人，也不可能和别的女人发生关系。宁可相信个外人，也不相信我。我无话可说。你说邱胜集团董事长邱胜，跟我和许巍的父亲都是同学，他们当年一起发起了资助孤儿院的天使计划，负责资金管理的就是邱胜，只是中间不知道发生了什么事儿，这个计划突然就叫停了。当年那场车祸，是我们父母参加天使计划活动的路上发生的，这两者不会有什么关联吧？现在最主要的是找不到赵以斌。你放心，我会继续调查的。你把我叫过来，到底要干什么？薇薇姐，我求求你了，阿玉哥哥还是不愿意娶我。这件事情我帮不了你，可是我们已经发生关系了，阿玉哥哥不愿意负责。晚上我们喝多了酒，阿玉哥哥就你们的问题，你们自己解决。阿玉哥哥不要我，都是因为你，一切痛苦都是你造成的。如果没有你，我和阿玉哥哥会很幸福的。许伟，这都是你。罪魁祸首，是我主动接近的白晴玉，是我毁了他的婚约。希望我走之后，大家可以还他一个平静的生活。
对不起艾薇，这是我唯一能为你做的。这些流言都是因我而起。只要我死了，你就可以正常的生活。我不要你死，你先下来。你别过来。好，我不过去。你先冷静。安玉，我死了，这一切都结束了。你想死是吧？我陪你。我记得小时候，是你在孤儿院保护的我。从此以后，我就发誓，只要找到了你，一定会爱护你、保护你。可是没想到，我带给你的全是伤害。许巍，对不起，这一次，我不会再让你承受痛苦了。当年你和姐姐结婚，她身体一直不好，屡次流产，最后迫不得已，我陪姐姐到国外去保胎。啊，确有其事。我们到国外后，姐姐再一次流产了，而且永远也不会再有身孕。为了要个孩子，就不顾身体，这么逼迫我吗？阿玉，你等我把话说完。当年我和男朋友分手后。我发现我自己怀孕了，我就在国外把孩子生了下来。妹妹，你把这个孩子给我吧。如果没有这个孩子，我都不知道将来该如何维系这段婚姻。算算姐姐求你了，行吗？我经不起姐姐的哀求，就把孩子交给姐姐带回了白家，当成自己的孩子抚养。就是你，阿玉。什么？是我？难道阿玉是云姨的儿子？姐姐在去世前，我在她面前发誓，永远不会把阿玉的身份说出去。但是我万万没想到。会闹到濒死两个孩子的局面，所以许巍是爸爸的亲生女儿，我是您的亲生儿子。可我跟许巍的 DNA 检测匹配度非常高啊！我确定你和许巍没有任何血缘关系。难道那份检测报告有问题？藏起，微光落在背影里，街角的罗单长椅，手留情绪，在夜空里，月的轨迹，缝补着未被善了愈，想靠近的勇气，驱散我的逃避。
巷子里那个你，如星辰闪耀过去